বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলে দেখছেন আপনাদের সকলকে সাধারণ আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক কথা বলবার জন্য আমার আজকের অতিথি বায় বসাতেন বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মন্ত্রী এবং বাংলাদেশের সাম্যবাদী দলের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ বড়ুয়া আমার ডানে রয়েছেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি সিপিবি সাবেক সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম স্বাগত আপনাদের দুজনকে তৃতীয় মাত্রায় মিস্টার দিলীপ বড়ুয়া রাজনীতি অর্থনীতি নিয়ে নানা রকমের আলোচনা সমালোচনা পক্ষে বিপক্ষে নানা রকমের বক্তব্য একটা একটা প্রশ্ন যে বাংলাদেশের পঞ্চাশ বছরের রাজনীতিতে কোনো গুণগত পরিবর্তন সেই অর্থে আনা গেল না কেন গেল না এবং কোনো গুণগত পরিবর্তনের সম্ভাবনা আপনি দেখেন কি না নিকট ভবিষ্যতে বাংলাদেশের যে একাঙ্ক্ষা ছিল মুক্তিযুদ্ধের একাঙ্ক্ষা শুধু পতাকা বদলের বিষয়টা ছিল এটার সাথে আত্মসামাজিক অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন উৎপাদনের সম্পর্ক আধুনিকরণ ইত্যাদি অনেক কিছু জড়িত ছিল এখন যেমন অ্যাবাস্টেকলি যেটা বলা হয় যে মুক্তিযুদ্ধ মানে আমরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ শক্তি কিন্তু বিষয়টা তো মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ শক্তি যদি হতে হয় তাহলে তাদের অর্থনৈতিক মুক্তির বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ পাকিস্তানে আমাদেরকে শোষণ করেছিল বৈষম্যের শিকার হয়েছিলাম দুই অর্থনীতি ছিল সেই জন্য আমাদের যে এই বৈষম্যের কারণে কিন্তু আমাদের এই মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নটা খুব দৃশ্যমান ছিল এবং মানুষ জাতি সমগ্র বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধু নেতৃত্ব ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল কিন্তু সেই সামাজিক অবস্থান আর কোনো মৌলিক পরিবর্তন হয়নি প্রত্যেকটা দেশে বিপ্লব যখন হয় সেই সামাজিক পরিবর্তনগুলো ওইভাবে হয়ে থাকে কিন্তু আমাদের দেশে সামাজিক কেন হয়নি হয় নাই কারণ সেই শক্তি তো আর ক্ষমতায় আসে নাই যে শক্তিরা সামাজিক বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে সামাজিক যে উৎপাদনের সম্পর্কটাকে পরিবর্তন করবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে শক্তি দেখা গেছে বারবার দেখা গেছে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বে যদি কমিউনিস্টরা থাকতো যে সমস্ত দেশে মুক্তিযুদ্ধে কমিউনিস্টরা ছিল সেই সমস্ত দেশে কিন্তু এই ধরনের বিপর্যয় হয়নি আমাদের কিন্তু উপরে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে শক্তি আমরা কিন্তু আত্মসামাজিক অবস্থাটা আগে যা ছিল এখনও তাই বরঞ্চ এই এর কোনো মৌলিক পরিবর্তন হয়নি শোষণের মাত্রা রূপ প্রকার ভেদ এগুলো আগে তুলনা অনেক বেশি হয়েছে এবং বিদ্যমান বহুমুখী রূপ লাভ করেছে যার ফলে পঞ্চাশ বছরে আমাদের এখানে দুইটা সমাজ হয়ে গেছে আগে ছিল দুটো অর্থনীতি এখন হচ্ছে দুটো সমাজ একদিকে গরিব মেহনতি মানুষ আরেক দিকে লুটেরা ধনী শ্রেণী এর মাঝে মাঝে কোনো অবস্থান নেই কাজেই দুর্ভাগ্যক্রমে ইতিমধ্যে যত সরকার এসেছে প্রত্যেক সরকারের আমলেই কিন্তু লুটেরা ধনী শ্রেণী তারা লাভবান হয়েছে এবং তারা বিকশিত হয়েছে অন্যদিকে মানুষের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক বলেন সামাজিক বলেন রাজনৈতিক বলেন সাংস্কৃতিক বলেন তাদের মধ্যে একটা পশ্চাৎ পদতা এসেছে হাজির হয়েছে এবং এটাকে রূপ দেওয়ার জন্য আবার মুক্তিযুদ্ধের চেতনা অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের কথা আরও খুব জোরালো অবস্থায় ছিল কিন্তু মানুষের মনোভাবকে বিপদে ভিন্ন খাতে প্রভাবিত করার জন্য আবার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে শক্তিরও ধর্মকে নিয়ে রাজনীতি করে কাজে এই সমস্ত কারণে আমার কাছে তো মনে হচ্ছে যে রাজনৈতিকভাবে কেউ কেউ বিএনপির বিরোধিতা করলো বিএনপি যে রাজনীতিটাকে ধারণ করে মূলত সেই রাজনীতিরই বিকাশ হচ্ছে এই পঞ্চাশ বছরে আমাদের এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে পঞ্চাশ বছর পরেও আমরা রাজনীতির ক্ষেত্রে কোনো ধরনের পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি না আপনি বললেন অনেকে হয়তো আমার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে আপনার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে বলবে যে পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি কিন্তু পরিবর্তনটা উল্টামুখী হওয়া উচিত ছিল সামনের দিকে এটা না হয়ে বরঞ্চ আরও পিছিয়ে গেছে এবং এটার কারণটা আমাদের গভীরভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করতে হবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধটা একটা র্যাডিক্যাল মুভমেন্ট ছিল এবং সেই মুভমেন্টের একটা পরিণতি এটা কেবলমাত্র নয় মাসের সশস্ত্র যুদ্ধের পর্ব দিয়েই মুক্তিযুদ্ধটাকে চিহ্নিত করা যায় না এর আগে বছরের পর বছর একাধিক দশক ধরে এই দেশের মানুষ সংগ্রাম করেছে একদিকে ছিল জাতীয়তাবাদী শক্তি আরেক দিকে ছিল বামপন্থী শক্তি 
এই স্রোতধারা মূল এই মূল দুইটা স্রোতধারা যে সংগ্রাম করে তুলে এটার ভেতর দিয়ে সমাজের ভেতরে এক ধরনের র্যাডিকালাইজেশন হয় এবং আমাদের আন্দোলনেরও সেটা প্রতিফলন ঘটে এবং সেইটার ভিত্তিতে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল এবং এই ব্যাকগ্রাউন্ডের সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা এলিমেন্ট যুক্ত হয় যে অস্ত্র হাতে যারা যুদ্ধ করেছিল তার শতকরা সত্তর থেকে আশি ভাগ হলো মেহনতি মানুষ এবং একই সঙ্গে সারা বিশ্ব দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছিল সাম্রাজ্যবাদ এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি পাকিস্তানের পক্ষে সমাজতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক বিশ্ব এবং জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের দেশ তারা ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যার ফলে মুক্তিযুদ্ধ কেবলমাত্র পতাকার পরিবর্তন হিসেবে চিহ্নিত করা ঐতিহাসিকভাবে ভুল এইটা একই সঙ্গে আমাদের দেশের ভেতরে একটা সমাজের বিপ্লবী রূপান্তরের জন্য একটা সম্ভাবনা তৈরি করেছিল এবং সেই ভিত্তিতে আমরা কিন্তু চার রাষ্ট্রীয় মূল নীতিকে অবলম্বন করে আমাদের যাত্রা আমরা শুরু করেছিলাম সমাজতন্ত্র গণতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতা জাতীয়তাবাদ আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণা পত্রে বাহাত্তরের সংবিধানে সবটাই এটা ছিল কিন্তু প্রবলেম হলো গোড়াতেই একটা ঘাটতি ছিল আমাদের যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছিল সকলের প্রতি আমি স্যালিউট জানাই কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ ছিল তিন রকম মুক্তিযোদ্ধা এক দল হল মুক্তিযোদ্ধা আউট অফ কনভিকশন আদর্শগতভাবে তারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এই মুক্তির সংগ্রামে তাৎপর্যটা বুঝেই বাই কনভিকশন মুক্তিযোদ্ধা একটা অংশ ছিল সার্কমস্টেন্সিয়ালি মুক্তিযোদ্ধা গুলি গেছে এই দিক দিয়ে আমি পড়ে গেছি এই দিকে তা আমি তো উপায় নেই বাধ্য হয়ে আমি এইটার পক্ষে আছি আরেক দল ছিল তারা হলো বাই কেয়ারফুল কনসিডারেশনস অফ কনভিনিয়েন্স কোনটা হলে সুবিধা হয় এইটা বিবেচনা করে তারা এখন ঘটনা বলি এইভাবে বিকশিত হতে থাকে যে প্রথম দিন থেকেই বাধা আসতে থাকে মুক্তিযুদ্ধের ধারায় যাতে আমাদের দেশ অগ্রসর হতে না স্বাধীনতার পরে স্বাধীনতার পরে যার ফলে বঙ্গবন্ধুকে বক্তৃ দিতে হয়েছে চারদিকে খালি চোরের দল বক্তৃ দিতে দিতে হয়েছে আরও এই ধরনের বহু বক্তৃতা করেছেন তিনি যেগুলো খুব দুঃখজনক যে সেগুলো খুব বেশি প্রচার করা হয় না এবং সেইটার ভিত্তিতে শিক্ষিত করা হয় না রাজনৈতিক কর্মীদেরকে এবং ব্যাপক অর্থে জনগণকে এবং সেই বাধাগুলোর মুখে শাসক দল মুক্তিযুদ্ধের ধারাকে অগ্রসর করার ক্ষেত্রে নানান রকম ত্রুটি ভুল সিদ্ধান্ত করেছে খন্দকার মোস্তাককে পাশে রাখলো কেন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার যখন কথা হয়েছে তিনি বললেন খুব খারাপ লোক ও যে দুঃসামী না করতে পারে বগলের তলায় রাখছে বলে যে কোনো বাঙালি আমাকে গুলি করতে পারবে না হাত কেঁপে যাবে অন রেকর্ড এটা খালি আমাকে বলেছে তাই না অনেকের সামনেই বলেছে বঙ্গবন্ধু বাঙালি চিনতেন শ্রেণী শত্রু চিনতেন না মানে শ্রেণী শত্রু যে কত বর্বর এবং নিষ্ঠুর হতে পারে সেটাই পনেরো আগস্টে সেই পরিণত হলো এবং সমস্ত সুযোগ নিয়ে যেখানে যেখানে দুর্বলতা দেখিয়েছে সেইটার সুযোগ নিয়ে ঘাতক দল কেবলমাত্র হত্যা করেই শেষ করে নাই আমাদের এখানে একটা রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াশীল পট পরিবর্তন করে মুক্তিযুদ্ধের ধারা থেকে দেশকে উল্টা দিকে নিয়ে যাচ্ছে এবং সেই উল্টা পথে এখনও পর্যন্ত আমরা চলছি এবং আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধুর দল মুক্তিযুদ্ধের চেতনার রক্ষক বলে দাবিদার তারা একাধিক ক্রমে তিনবার ক্ষমতায় এর আগেও ক্ষমতায় ছিল তারপরেও কিন্তু এই খন্দাকার মোস্তাকের পথ জিয়াউর রহমানের পথ এরশাদের পথ সেইটার বাইরে তো আর যাইতে পারেনি যার ফলে যেটা হয়েছে একটা কথা আছে রাজনীতি হলো অর্থনীতির ঘনীভূত প্রকাশ অর্থনীতি যদি লুটপাট কেন্দ্রিক হয় তাহলে লুটপাটের অর্থনীতির স্বাভাবিক পরিণতি হলো রুগ্ন রাজনীতি লুটপাটের জন্য ক্ষমতায় যেন তেন উপায় থাকতেই হবে রাতের ভোট করে হোক আর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতে একশো চুয়ান্ন জন দিতেই হোক বা ভুয়া ভোটার তালিকা করে এক কোটি ভোটার ভোয়ার তালিকা করেছিল এইগুলো কথা ভুলে যাওয়া উচিত না 
খালি আমল লীগকে দোষ দিলে হবে না আগে থেকে এটা হয়েছে আর কি কীভাবে ছল চাতুরির মাধ্যমে ধূর্ততার কম্পিটিশনে লিপ্ত প্রধান দুইটি রাজনৈতিক দল আজকে কে বেশি ইসলাম পছন্দ কে বেশি ক্যাসিনো মালিকদেরকে আশ্রয় দিতে পারবে এবং তাদের সুবিধা করে দিতে পারবে কার অধীনে সবচেয়ে বেশি টাকা পাচার করার সুযোগ হবে এবং বেগম পাড়া অমুক সমুক ইত্যাদি এগুলো জানেন সবই ষোলো বছরে এগারো লক্ষ কোটি টাকা দেশ থেকে পাচার হয়েছে একটা কথা চিন্তা করলেই প্রশ্নের জবাব বের হয়ে যায় পাকিস্তানি আমলে আওয়ামী লীগ একটা পোস্টার বের করেছিল গরু পুরো পাকিস্তানে ঘাস খাচ্ছে ম্যাপ আর পশ্চিমবাংলার ম্যাপে দুধ দোয়া নিতেছে পূর্ব বাংলার সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করা চলবে না তো ওইটা বন্ধ করলাম এখন যে তার কয়েক গুণ বেশি সম্পদ আজকে সুইজারল্যান্ডে কানাডায় অমুক জায়গায় এগুলো সব পাচার হয়ে যাচ্ছে সেইটা তো আমরা বন্ধ করতে পারি এবং গণতন্ত্র এবং সুস্থ রাজনীতি লুটপাটের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় যার ফলে আমি অবাক হয়ে যাই আমাদের দেশ কোথায় চলে গেছে দেখেন আজকাল একটা খুব প্রচলিত কথা হলো খেলা হবে এটা কোনো রাজনীতির ভাষা হলো এই ভাষা ব্যবহার করা হয় হলো মাস্তানদের এবং তারা পুরা রাজনীতির ব্যাপারটাকে একটা খেলা বলে খেলো করে দিয়েছে শুধু খেলো করে দেয় নাই কলঙ্কিত করে দিয়েছে এবং এই যে দশ তারিখে জমায়েত নিয়ে এগুলো নিয়ে কি হবে না হবে বিরাট উত্তেজনা এটা সৃষ্টি করা হয়েছে বক্সিং শুরু করা যখন হয় প্রতিযোগিতা শুরু হয় তার আগে একটা প্রেস কনফারেন্স করে সমস্ত আসর গরম করে মানুষের ভেতরে একটা কিন্তু ইন্দ্রজাল তৈরি করা হয় ওকে শেষ করে দেবো ওকে শেষ করে দেবো এই আসতেছে ওই আসতেছে তখন দেখতে পাবেন এটা কিসের জন্য হচ্ছে সম্ভবত যার যার পজিশন বার্গেনিং করে সিক্সটি ফর্টি ভাগাভাগি এবার হোক এবং কিছু এটা অতিরিক্ত সিট আমাকে যদি দেওয়া হয় নিজের শক্তিটাকে আর একটু বার্গেনিং পজিশনটাকে ইম্প্রুভ করার জন্য হতে পারে কিংবা এটাও হতে পারে উড়িয়ে দেওয়া উচিত না যে একটা কৃত্রিমভাবে একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট করে অদৃশ্য শক্তি হয়তো কোনো খেলা এখানে খেলতে যাচ্ছে এই খেলা হবে এই অশ্লীল এবং কদর্যতাপূর্ণ এই অবস্থা থেকে আমাদের রাজনীতিকে মুক্ত করার জন্য আজকে বলতেছে আওয়ামী লীগ রাজপথ দখল করে রাখবে বিএনপি বলতেছে আমরা রাজপথ দখল করে রাখব দুই পক্ষকেই আমি বলতে চাই আওয়ামী লীগ আর বিএনপি রাজপথ দখল এইটা চিরন্তন হবে না এইবার এই দেশের শ্রমজীবী মানুষ তারাও এসে রাজপথে অবস্থান নেবে এবং এই তথাকথিত লুটপাটের প্রতিযোগিতার খেলার চির অবসান ঘটনার ব্যবস্থা করতে হবে এইটাই কর্তব্য এটাই হওয়া দিলে বড়ুয়া কতটা ওনার এই বক্তব্যে আপনি আশাবাদী এবং প্রশ্ন হচ্ছে যে দশই ডিসেম্বরকে কেন্দ্র করে যা হচ্ছে সেটা কতটা যৌক্তিক এটা হচ্ছে যে অ্যাপারেন্টলি একই শ্রেণীভুক্ত রাজনৈতিক বলের যুদ্ধ তাদের শ্রেণীটা মূলত এক কেউ ক্ষমতা আছে কেউ ক্ষমতা বাইরে আছে এবং পাবলিককে কে কেরি করবে কিভাবে কেরি করবে এবং তাদের আনসিন যে ফোর্সগুলো আছে অনেক দূর থেকে বসি নটের গুঠি লাড়াচ্ছে তাদেরকে আরও বেশি করে কিভাবে ইনফ্লুয়েন্স করা যায় এই জন্য এই ধরনের কর্মকাণ্ড মানে আপনার বাক যুদ্ধ এই বাক যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত অশ্বডিম্ব প্রসব করবে অর্থাৎ আমার দৃষ্টিতে যেটা মনে হয় কোনো কনফ্রন্টিং লাইন নে কেউ অন্তত এই দশ তারিখে যাবে বলে আমার মনে হয় না আমার রাজনৈতিক অ্যাসেসমেন্টে মনে হচ্ছে সরকারও যাবে না 
বিএনপি যাবে না বিএনপি ফেস সেভিং একটা পিসফুল সমাবেশ করবে এই দশ তারিখে হয়তো এমনও হতে পারে যে বিএনপি অন্তত থার্ড গভর্নমেন্ট যদি থার্ড প্রাইজ দেয় থার্ড প্রাইজও করতে পারে ঠিক আছে নয় আবার টনও না ষোলো আট দিও না ঠিক আছে আরেকটা প্লেস থার্ড প্লেস সেখানে হয়তো বিএনপি রাজি হয়ে যেতে পারে কারণ বিএনপি তো আর বিপ্লব করবে না তারা পিপলসকে ক্যারি করবা করে তাদের ক্ষমতা যাওয়ার হলো মূল লক্ষ্য তো তাদের সমস্যা হচ্ছে যে তারা কিন্তু ক্ষমতা থাকাকালীন যে অপকর্মগুলো করেছিল সে অপকর্মের জন্য দেশবাসীর কাছে তারা ক্ষমা চায়নি দুঃখ প্রকাশ করেনি এবং অন্যদিকে তাদের নতুন কিছু স্মার্টলি পলিটিক্যাল ভিশন নিয়ে জনগণকে যে উদ্বুদ্ধ করা সেইটা তারা পাচ্ছে না তারা শুধু শেখ হাসিনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বলছে আরে ব্যক্তি চেঞ্জ হলে কি মানুষের ক্রয় ক্ষমতার সাথে সাথে চেঞ্জ হয়ে যাবে বেড়ে যাবে জিনিসপত্রের দাম কমে যাবে এটা তো হবে না তার ইকোনমিক পলিসি কি হবে তারা সাবসিডি সম্পর্কে কি করবে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের আইএমএফের যে প্রেশার সেটাকে তারা কিভাবে মোকাবিলা করবে প্রধানমন্ত্রী তো অনেক চ্যালেঞ্জ করি অনেক পজিটিভ কাজ করছে তারা কি করবে সেই জিনিসটা তারা এখনো পর্যন্ত দিতে পারছে না বরঞ্চ আজকে তারা ডিম্পল করছে পরমুখাপেক্ষী হয়ে অবস্থান করছে হয়তো বিদেশিরা তাদেরকে প্যাট্রোনাইজ করবে এবং সেই সুবাদের তারা অনেক দূর আগিয়ে যেতে পারবে রাষ্ট্র ক্ষমতার মধ্যে যেই সমাজ আপনি একটু শুরুতে বলেছেন পঞ্চাশ বছরে যেই আত্মসামাজিক প্রতিষ্ঠান আমাদের গড়ে উঠেছে সে আস্ত আত্মসামাজিক প্রতিষ্ঠান হচ্ছে যে মূলত দুর্নীতিগ্রস্ত অনৈতিক দুর্নীতিগ্রস্ত লুটপাটের মেকানিজম তৈরি হয়েছে এখানে স্ট্যান্ডার্ড নীতি নৈতিকতা মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ড নীতি নৈতিকতা বলতে যেটা বুঝায় সেটা নাই ধরেন আজকে বিএনপি যে বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য সংগ্রাম করছে এই বিএনপি কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার দিতে রাজি হয়নি তারাই আবার আবার তত্ত্বাবধায়ক সরকার যখন হয়েছে যারা সংগ্রাম করেছে তারা বাতিল করেছে যারা সংগ্রাম করেছে তারা বাতিল করেছে তাহলে এই যে তাছার পর হচ্ছে যে ওই যে ওই যে জায়গাটা আমি ওটা বলতেছি যে চিফ জাস্টিস ইমিডিয়েট চিফ জাস্টিস তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান হবে এটা একটা সুন্দর ফর্মুলা ছিল কিন্তু প্রয়াত আইনমন্ত্রী বেস্টার মধুতা মত এটাকে সিক্সটি সেভেন করেছিলেন এই থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কনসেপ্টটাকে পলিউটেড করেছে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে এটা তো বিএনপি তো করেছে এখন আবার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য তারা উঠে পড়ে রাখছে এটাই যেন একমাত্র সলিউশন বিষয়টি কি তাই তাই হতে পারে না সলিউশনটা কি সলিউশন হচ্ছে যে তারা আমি তো একটু আগে বলেছি যে তারা পজিটিভ প্রোগ্রাম দিতে হবে এবং জনগণকে পজিটিভ প্রোগ্রাম দিয়ে সরকারকে বাধ্য করতে হবে এটাই তাদের পজিটিভ প্রোগ্রাম হওয়া উচিত ছিল কিন্তু সরকার তো আর বসে থাকবে না সরকার তো সরকারে আছে সে ক্ষমতায় থাকতে চাবে সেই সর জনগণকেও বুঝতে চেষ্টা করবে সেইভাবে সে মোবিলাইজ করতে চেষ্টা করবে তার প্রশাসন আছে জনগণ যদি তার সাথে থাকে তখন সে বিরোধী দলকে মোকাবেলা করতে পারবে সেই এইভাবে জিনিসগুলা এবং দুর্ভাগ্য হচ্ছে যে সব সময় আমরা কিন্তু এক পেশে চিন্তা করি আমি আমারটা চিন্তা করতেছি আমি দেশের কথা চিন্তা করতেছি না দেশের কথা চিন্তা করার মধ্যে দিয়ে দেশের যে ক্ষতি হবে সাধারণ মানুষ যে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সব দিক থেকে সেই বিষয়টা আমরা কেউ কমিজেন্সি নিচ্ছি না এই জায়গায় হচ্ছে যে আমাদের রাজনৈতিক দেউলীয়পনার বই প্রকাশ এবং আমি আশাবাদী যে একটা আজকে যে পলিউটেড হতে হতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পলিউটেড হতে হতে যেটা বলেছেন আমাদের কমরেড সেলিম সাহেব যেটা বলেছেন যে কথাটা ঠিক যে ইকোনমি ইজ দ্য বেস অফ দ্য সোসাইটি পলিটিক্স ইজ দ্য কনসেনট্রেটেড এক্সপ্রেশন অফ দিস ইকোনমি অ্যান্ড কালচার ইজ দ্য রিফ্লেকশন অফ বোথ ইকোনমি অ্যান্ড পলিটিক্স তাহলে আজকে আমাদের সামাজিক অবস্থানের মধ্যে আমাদের যে লুটপাটের অর্থনীতি সৃষ্টি হয়েছে দেখেন এতদিন বলতো সরকারি ব্যাংকগুলোতে লুটপাট হয় কাজে ডিসইনভেস্টমেন্ট করা দরকার কিন্তু এখন প্রাইভেট ব্যাংকগুলোতে যেই হারে লুটপাট হচ্ছে হ্যাঁ যেমন বড় পুত্র বড় পুত্র যেটাকে বলা হয় 
ব্যাংকিং ক্ষেত্রে একজন বড় পুত্র হিসাবে এই সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা সৃষ্টি হয়েছে গ্যাস ক্ষেত্রে আরেক বড় পুত্র সৃষ্টি হয়েছে উনি বাংলাদেশ থেকে ওনার ব্যবসাকে আবার বিদেশে নিয়ে গিয়েছেন তাহলে এরকম বড় পুত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে কিন্তু যে লুটপাটের যে হিংস্রতা সেই হিংস্রতা আজকের জনগণ অসহায় সেই জন্য আমি বলেছি বর্তমান দুটি সমাজ একটা বড় লোকের সমাজ একটা সাধারণ গরিব লোকের সমাজ আজকে বিজয় মাসের বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি উনি তো বলেছিলেন বিশ্ব দুই ভাবে বিভক্ত একটি হচ্ছে শোষক আর একটা শোষিত আমি হলো শোষিত জনগণের পক্ষে উনি ওইটা বলেছেন ওনার কথা আছে কাজেই আমাদের এই সামাজিক অবস্থানে আমরা দেখছি শোষিতরা শোষিতই থাকছে এরা ঘাড় উঁচু করি আর দাঁড়াইতে পারছে না আজকে তাই আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই রাজনৈতিক পরিবেশ পরিস্থিতি হয়তো আরও কিছুদিন লাগবে চেঞ্জ হতে এক সময় না এক সময় চেঞ্জ হতে বাধ্য ইট উইল বি দ্য ক্রাই অফ দ্য ডেজ সেলিম না আমার কথা হলো যে এখন রাজনীতির একটা অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু হলো নির্বাচন ক্ষমতা এবং ক্ষমতার জন্য নির্বাচন এখন নির্বাচন ব্যবস্থাকে এমন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে অন্যান্য ক্ষেত্রে তো বটেই এমনকি নির্বাচনে মানুষ বলতো যে অন্য কিছু তো নাই আমার একটা ভোটের অধিকার সেইটাকেও হরণ করে ফেলা হয়েছে তো পাবলিকের তো কোনো রোল নাই এই দুইটা বড় বুর্জুয়া দল পাবলিকে পক্ষে আনার জন্য তাদের তো কোনো মাথা ব্যথা নেই ম্যানিপুলেশন করে কিভাবে ধূর্ত তার কম্পিটিশনে একে অপরকে পরাজিত করে তারা ক্ষমতার থাকার ডিক্লারেশনটা বের করে নিয়ে আসবে এখনও পর্যন্ত যে ঘটনা বলি তাতে আওয়ামী লীগ এই ধূর্ততার ক্ষেত্রে এফিসিয়েন্সি প্রমাণ করেছে বিএনপি সেই এফিসিয়েন্সি প্রমাণ করতে পারেনি এইবার হয়তো তারা আরেকটু ধূর্ততার ব্যাপারে আরেকটু সচেতন হওয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু ঘটনা তো একই মানুষের কাছে আজকে কনসার্ন কি দশই ডিসেম্বর ইজ নট দেয়ার কনসার্ন তাদের কনসার্ন হলো দ্রব্যমূল্য তাদের কনসার্ন হলো বেকারত্ব তাদের কনসার্ন হলো আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি একটু আগে বলছিলাম আমি জিনিসপত্রের দ্বারা এমন চলে গেছে আমি আসতেছিলাম একজন বলল যে এখন তো বড় মাছ কেনার কোনো সুযোগ নাই কাজ কি মাছ কেনা ছাড়া উপায়ে কোনো নাই কাজ কি মাছও সেলিম ভাই কিনতে গেলে এখন দেখতেছি এমন দাম হয়ে উঠ যাবে দুই দিন পরে যে হালি হিসাবে কাজ কি মাছ কিনতে হবে এক হালি কাজ কি মাছ দাও এক জোড়া কাঁচামরিচ দাও এরকম মানুষ তো এই এই রকম একটা অবস্থা অনেক দুঃখে তারা এই সব কথা বলতেছে এবং সরকারের ভুল নীতি এবং পর্বত প্রমাণ দুর্নীতি সর্বগ্রাসী দুর্নীতি এইটাকে সবাই দায়ী করে দুর্নীতি সর্বগ্রাসী হলো কেন কেননা লুটপাটের যে একেবারে মাথার উপরে যে লুটপাট সেই লুটপাটের ডেমনস্ট্রেটিভ এফেক্ট তার ফলাফল এবং সামাজিক বাস্তবতায় বেঁচে থাকার আর কোনো উপায় নেই আমি আপনাকে ঠকাচ্ছি আপনি দিলীপ দাকে ঠকাচ্ছেন দিলীপ দা আরেকজনকে ঠকাচ্ছে আমরা মনে করতেছি চেইন এটা পাবলিক তারা হলো সার্ভাইভালের জন্য এটা করে আপনি যদি ওর মধ্যে যান ছোট্ট একটা গল্প বলি খুব ছোট্ট এক লোকের কানা ছেলে কোনো পাত্রী তাকে পাওয়া যায় না তো সে বুদ্ধি করে তার মেজ ছেলেটা চোখ ভালো আছে তাকে দেখায় দিছে যখন পাত্র দেখতে আসছে কিন্তু কলমা পড়ার সময় এই কানা ছেলের বিয়ে দিয়ে দিছে খুশিদের বক বক করে সে বলতেছে বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরে জিতল আমার কানা পুতে তখন মেয়ের বাবা দরজা থেকে বেরিয়ে এসে বলল বুঝবা ঠেলা হাঁটায় নিতে মানে খোড়া খোড়া মেয়েকে আবার মেয়ের বাপ পার করে দিছে তো এ ওকে পার করলো ও ওকে পার করলো তো দুজনেই কিন্তু ঠকলো আসল জায়গা হলো এই যে লুটপাটতন্ত্রের জায়গাটা সেটা করতে হবে আমি দিলীপ কমরেড দিলীপ বোরাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যাই জানাই অত্যন্ত সত্য কথা তিনি বলেছেন যে লুটেরা ধনিক শ্রেণী পঞ্চাশ বছরে বিকশিত হয়েছে ইনক্লুডিং গত বিশ বছর যখন আপনি চোদ্দ দল এবং ক্ষমতার শ্রেণী ছিলেন আছেন এখনও আবার বলেছেন একই শ্রেণীভুক্ত 
দুই পক্ষের যুদ্ধ চলছে এটাও খুব সত্য কথা বলছে তাহলে দুই লুটেরা ধনিকের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভিতরে কি আমাদের ঢোকা উচিত নাকি চোদ্দ দল থেকে বেরিয়ে এসে জনতার কাতারে বিকল্প শক্তি হিসেবে দাঁড়ানো উচিত আমার মনে হয় অনেকে বলে যে বামপন্থীরা ভালো কথা বলে তাদের তো শক্তি নেই কিন্তু আজকে বাংলাদেশে মৌলানা ভাসানির অনুসারী মনি সিংয়ের অনুসারী তোহা সাহেবের অনুসারী তারপরে আমাদের কর্নেল তাহেরের অনুসারী বামপন্থী লোক ঘরে 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 কিন্তু আছে সবাই যদি এক কাতারে দাঁড়াই আমরা কিন্তু সবচেয়ে বড় শক্তি হয়ে যাবো তখন আমরা বলতে পারবো উইল গিভ দ্য সলিউশন গ্রামে বেগুন বিক্রি হয় ছয় টাকায় ঢাকায় এটা কিন্তু হয় ষাট টাকায় কেন হবে র্যাডিক্যাল সলিউশন দরকার এই মার্কেট মেকানিজম দিয়ে হবে না উৎপাদকের সমবায় করেন আর কনজিউমারসের সমবায় করেন এবং দুই সমবায়ের ভেতরে ডাইরেক্ট মার্কেটিংয়ের ব্যবস্থা করে দেন উইথ দ্য হেল্প অ্যান্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট অফ স্টেট পাওয়ার কিংবা এই ধরনের র্যাডিক্যাল অনেক পদক্ষেপ আমাদের গ্রহণ করা যায় মুক্তিযুদ্ধের পরে যেটা হয়েছিল বিএডিসির মাধ্যমে বিনা পয়সায় কীটনাশক ওষুধ দেওয়া হতো নিতান্ত অল্প দামে সার বিতরণ করা হতো এখন ওয়ার্ল্ড ব্যাংক একটার পর একটা শর্ত দিয়েছে তাজউদ্দিন সাহেব বঙ্গবন্ধু আমার উপস্থিতিতে বলেছে যে এই দেখো ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের ম্যাকনামারা এসেছিল আমি বলেছি ঘাস খেয়ে থাকব একশো বছর তবুও শর্তযুক্ত ঋণ নেব না তাহলে তার উত্তরাধিকার বলে দাবিদার বর্তমান সরকার প্রধান কিভাবে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সঙ্গে চুক্তি করলো যে চুক্তির একটা অন্যতম এলিমেন্ট হলো যে সাবসিডি উঠাই দিতে হবে সাবসিডি শব্দটাই একটা বিভ্রান্তি করে সাবসিডি বলে করে কিছু নাই সারের জন্য যদি সরকারের পক্ষ থেকে টাকা অ্যালোকেশন করা হয় সেই টাকা তো কারো ব্যক্তিগত টাকা না এই টাকা তো পাবলিকেরই টাকা এটা তো কৃষকেরই টাকা এবং পাঁচ লক্ষ কোটি টাকা বা ছয় লক্ষ কোটি টাকা আমরা যে ট্যাক্স দিই এর তো পাবলিকের টাকা কেন দিই আমার বিপদে আপদে বা আমার অভাবের সময় সেই টাকা থেকে তুমি আমাকে দেবে এইটাকে সাবসিডি আখ্যায়িত না করে বলা উচিত অ্যালোকেশন এবং প্রপার অ্যালোকেশন এবং অ্যালোকেশন কোথায় করতে হবে কমিটমেন্টটা এখানেই যে আমার প্রয়োজনে বিপদের সময় আমাকে গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস দিয়ে তুমি এই টাকাটা খরচ করবে শিক্ষার জন্য প্রতিরক্ষার জন্য আমাদের কৃষি ব্যবস্থার জন্য প্রধানমন্ত্রী বলেছেন সামনে দুর্ভিক্ষ আসবে অবশ্য আরেক মন্ত্রী বলেছেন যে যারা দুর্ভিক্ষের কথা বলে তারা নাকি পাগল তো ওই মন্ত্রী কাকে ইঙ্গিত করে পাগল বলেছেন এটা উনি ভেবে দেখবেন না আশা করি এখন কথা হলো যে দুর্ভিক্ষ হচ্ছে তো এখানে বললো যে সবাই কোনো জায়গা খালি রাখবেন না কিছু একটা উৎপাদন করেন তা আপনার সারের দাম বেড়ে গেলে কেমনে করবে ফসলের দাম যদি ঠিক মতো হওয়া পায় তাই ইনসেন্টিভ কোথা থেকে পাবে খাস জমি যদি বৃত্তমানরা দখল করে রাখে প্রখ্যাত দৈনিক পত্রিকায় দেখলাম সেখানে আসে যে ভূমিহীন বিশাল বড় লোক বিদেশে প্রচুর টাকা পয়সা তা সে খাস জমি তার দখল করে সেখানে বিশাল একটা অট্টালিকা তৈরি করে রেখেছে তো এটা কীভাবে হলো সম্ভব হলো ভূমিহীনদের জন্য খাস জমি প্রাপ্য এই লড়াই আমি করেছি ভূমি খাস জমি ক্ষেত মজুর ভূমিহীনদের দিতে হবে তো এইগুলো র্যাডিক্যাল জায়গাগুলো তো আমাদের চিন্তা করতে হবে এটা বাংলাদেশের রাজনীতির সমস্যার সমাধান অর্থনীতির মৌলিক পরিবর্তনের সাথে জড়িত এবং সেটা না করতে পারলে এই রুগ্নতা থেকে আমরা বের হয়ে আসতে পারব স্যার মুজাহিদ হোসেন সেলিম এবং তিনি বলছিলেন যে যেখানে আছেন আপনি সেখান থেকে বেরিয়ে কেন বামপন্থা আসছে যে প্রথমত হচ্ছে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সেকেন্ড টেনিউর মানে এইবারের ফার্স্ট টেনিউরে অর্থাৎ দু হাজার ন সাল থেকে চোদ্দ সাল যে ক্যাবিনেট ছিল দেখুন মানুষের উপর নির্ভর করলে অনেক মহান কাজ করা যায় মহৎ কাজ করা যায় সেটা বড় প্রমাণ হলো পদ্মা ব্রিজ এই ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আইএমএফ বলছিল তখন তারা সাহায্য দেবে না কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনগণের অর্থায়নের মধ্য দিয়ে উনি পদ্মা ব্রিজটা সম্পন্ন করেছেন কিন্তু আবার এই যে একটা সংকটের ফলে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আবার যে আমাদেরকে সাহায্য দেবার জন্য আসছে 
এর যে এটা একটা আত্মঘাতীর সিদ্ধান্ত এর যে কি ভয়াবহ রূপ হবে আগামী দু তিন বছরে তার প্রতিক্রিয়া হবে সারের সাবসিডি বা সারে আমি যে সরকার থেকে যে আপনার ইয়েটা সাহায্য করা হতো সেটা আমরা আমাদের এই যে ছাত্রদের বইয়ের সাবসিডি দেওয়া হতো সেটা দেওয়া যাবে না বিদ্যুতের দাম বাড়ানো বারবার বাড়ানো হবে কিছুদিন আগে বিদ্যুতের দাম বাড়াইছে এখন আবার বলছে যে গ্রাহক লাইবলের সমন্বয় করতে হবে কিছুদিন পর আবার চিঞ্জির দাম বাড়াবে একটা এমন একটা ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হবে যে ভয়াবহ অবস্থাকে কোনো অবস্থায় সরকার কন্ট্রোল করা খুব কঠিন হয়ে যাবে এবং এর ফলে যে বড় বড় প্রজেক্টগুলোর যে আপনার কিস্তি পরিশোধ করা সুদে আসলে যে কিস্তি পরিশোধ করার সময় হবে একটা এমন একটা বিবর্ষ অবস্থা সৃষ্টি হবে এটাতে জনগণের অবস্থা আমরা যে একটা মিডল ক্লাস একটা আমাদের মধ্যে একটা অ্যাফ্লুয়েন্সি ছিল প্রাচুর্যটা ছিল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিছু ডেভেলপ করছিল সেটা আস্তে আস্তে ক্রমশ ক্রিপেল হয়ে যাবে এটাই হচ্ছে ভয়াবহ রূপ নির্বাচন নিয়ে আমি কিন্তু বেশি চিন্তা করছি না এটা ওদের মধ্যে ওরা একটা সলিউশন করবেই দেখবেন এর একটা সলিউশন হয়ে যাবে এবং দশ তারিখ কোনো গণ্ডগোল হবে বলে আমি মনে করি না এটা দেখবেন তারা এখন যত গর্জে তত বর্ষে না এখন গর্জনটা দেখবেন আস্তে আস্তে ঠান্ডা হয়ে যাবে দশ তারিখ অটোমেটিক পাস হয়ে যাবে কিন্তু সামনের দিনগুলাতে যেইভাবে সরকারের যে সমস্ত এখন আমরা কোনটা ধরব এই সরকারের মাননীয় পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী বলেন আমাদের উন্নয়ন আমাদের উন্নয়ন সমস্ত দুর্নীতিতে গ্রাস করেছে সরকারি মন্ত্রী প্ল্যানিং কমিশনের প্রতিমন্ত্রী আবার মাননীয় প্ল্যানিং কমিশনের মন্ত্রী উনিও এগুলো বলছেন বিভিন্নভাবে তাহলে এগুলোর ভিতর দিয়ে যে জিনিসটা আসছে কিন্তু আমাদের কার্যকরী সেদিন আমাদের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী বলেছেন সুনামগঞ্জে জগ জগন্নাথপুরের এক সভায় যে সাহায্য দেওয়ার জন্য রিলিফ সাহায্য দেওয়ার জন্য লিস্ট করছে লিস্ট কারা করছে জনপ্রতিনিধিরা করে নাই করছে আমলারা অর্থাৎ উনি উনি বিস্ময় প্রকাশ করলেন যে জনপ্রতিনিধিরা করল না আপনারা করলেন আপনাকে সব কিছু জানেন তাহলে প্রশ্নটা হচ্ছে আজকে এখানে আমলা নির্ভর রাজনীতির উপর নির্ভর না করে আমলা নির্ভর উপর নির্ভর করতেছে আর আমলা সনাতনীভাবে রক্ষণশীল দুর্নীতিগ্রস্ত গণবিরোধী এই আমলাতন্ত্র দিয়ে আপনার ভাল গরিব গরিবেই হবে ধনীরা ধনী হবে এবং একটা জিনিস আমি অবাক হয়ে গেছি যে আমাদের যে ইউক্রেন যুদ্ধ হলো ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারিতে তার আগে আমাদের যারা আপনার সোয়ামিন তেল ইম্পোর্ট করেন তারা তো আগে এলছি ছ মাস আগে এলছি খুঁজছেন বা এক বছর আগে এলছি খুঁজছেন সেই দামে তেল নিয়ে আসছেন ওই সময় যেগুলো ছিল সেই দাম রাতারাতি ডাবল করে ফেলল এবং সরকার হজম করল জনগণ উপর চাপাই দিল আমি জানি এক গ্রুপ সেই চারটা টিকা ডেট করছে এই তেলের টাকা দিয়া একটা গ্রুপ চারটা টাকা তাহলে এই যে সিচুয়েশনটা হচ্ছে এবং কেউ ব্যাংক থেকে এক লক্ষ তিরিশ হাজার কোটি টাকা বিশ হাজার কোটি টাকা নিয়ে যাচ্ছে কিসের বদলতে তার কি ক্ষমতা আছে আলাদিনের চ্যালেকটা কি তার ক্ষমতা ক্ষমতা তো ক্ষমতা কোথায় আনসিন ফোর্স আনসিন পাওয়ারটা কোথায় আজকে এই যে জিনিসগুলা আর বাংলাদেশ তো ছোট প্রত্যেকটা আমি কি দিক আছে কীভাবে চলছে কোথায় যাচ্ছে না যাচ্ছে এটা জানা খুব সহজ কাজে আজকে এদের হাতে কিন্তু আমাদের সমাজটা জিম্বি হয়ে পড়েছে এবং সমাজের ভারসাম্যটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই কারণে আজকে এই জন্য আমি বলছি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সাহস করে পদ্মা ব্রিজ গঠন করেছেন নিজস্ব অধ্যায়নে আমাদের নিজস্ব অধ্যায়নে আমরা কিন্তু দেশটাকে সেইভাবে পরিচালনা করতে পারি আমাদের সেই ডিটারমিনেশনের দরকার এবং আমাদের দুর্নীতিমুক্ত মানুষ যখন বুঝবে যে দেশে দুর্নীতি হচ্ছে না মানুষ যখন বলবে যে আমার শ্রম মেধার ফলে ভালো কিছু হচ্ছে তখন মানুষ অবশ্যই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করবে এবং সেখানে পজিটিভ রেজাল্ট আমরা নিয়ে আসতে পারব নাহলে আমরা এই যে আমি আবারও বলছি যে আইএমএম এর সাহায্যের এটা একটা সিদ্ধান্ত এটা আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত 
बांगलेश राजनैतिक दलगुल उत्कट भाव प्रकाशित हो भविष्य वामपंथी वामपंथी कि भाव कर वामपंथी से कर्मकौशल निर्धारण करते हैं धन्यवाद दिल्ली बड़ा थी मन हे एक नूतन भावनार जो जेगे उठे से खूब मंगलजनक है मन करी जेटा से सब चे तात्पर्यपूर्ण एवं यहाँ एक मत तार संगे जे जनगण के स्वार्थ क्च कर डिटार्मेशन लगे एवं डिटार्मेशन तरी था क्योंकि श्रेणी निर्भर एक लुटेरा धनिक श्रेणी से डिटार्मिन्ड है कि भाव और लुटपाट करा जाए एक जन बुर्जुआ डिटार्मिन्ड है कि भाव शोषण करा जाए सेटार जो से एक जुक्ति बैर जे लुटपाट कर सम्पे पहाड़ हम पड़े से एक समय चुए पड़ते पड़ते गरीबर का जाए ट्रिकल डाउन इकोनमी सब थियोरि टी दिए क्योंकि माजखने जे एक शुभंकर फाँकी ये चुआए नीचे पड़े ना तरह आगे चले जाए सुइजारलैंड चले जाए कानाडा चले जाए मालयिया जार एक खाली स्टैटिस्टिक्स अपने का दिल सूतरा जे श्रेणी बर्तमान क्षमत है खाली ये ना बोलते गलेनता पर प्राय पंचाश बसर गोटाटाई प्राय बला जाए लुटारा धनिक श्रेणी क्यों राष्ट्र क्षमत अधिष्ठित तरा अनेक कि बेपारे को सन्देह नहीं क्यों देखते हैं जो आो कर सम्भवना जेटा छो से ध्वस कर से एक पद ग्रहण कर सब कथा तोला है तरा बोले यो हल उन्नयन प्रसव बेदना पद्मा सेतु निजस्व अर्थायने से निजस्व अर्थायन मान तो अपनार शेख हासिनार टिका ना ये तो पब्लिक टाक जनगण टाक तो पब्लिक टाक दिए ये तेल एत बस टोल क्यों ना हे तरस जेटार खरच आर उठा आनते हैं खरच तो एक बार कर फिलसी टैक्स दिए आर नूतन कर तरह से खरच उठा पे क्या ये रक्षणाबेक्षण जो जेटुक दरकार से नीते पर फाँकीगुल जगह एवं आकटा पॉइंट आउट कर खूब सिगनीफिकेंट सरकार सरकार पक्ष लोक दाबी करत जो माइक्रो इकोनमिक्स तृणमूल के अर्थनीति कि प्रब्लेम आ क्योंकि मैक्रो इकोनमिक्स ओवरऑल इकोनमिक पैरामिटार्स से असाधारण साफल्य कथा गल से असाधारण साफल्य फरें एक्सचेज रिजार्व थे शुरू कर समस्त जैगागुलते इनफ्लेशन रेट अमुक समुक सब सब तो दाय देा हे यूक्रेन युद्ध यूक्रेन और नैटो मिले राशियार बिुदे जो युद्ध करटार ऊपर देवा हम क्योंकि प्रसंग हमें जीते जा नट एक्सप्लेन एखे काटकी मास दाम बाढ़ क्या किंबा समस्त अपने सोबीन कथा बोलें हमारे मन आद तक ईदर पर दिन तक भलोक अफिस खुले नाई तक इमार्जेंसि मीटिंग डिक्लारेशन देवा हलो प्रथम दिन जो सोबीन दाम बाढ़ा देवा तरह एक आगे थे प्लान छो अरे एवं समस्त स्टक कर रखा हो एवरीबडी नोज जिसगुल सब स्टक कर फेला विशाल ये क्योंकि छल चातरी बजार व्यवस्थार कारसाजर माध्यम ये जिनगूल क्यों करा सूझना कोश्चन टाइने फंडामेंटाल जे हमें राष्ट्र क्षमत से ही श्रेणी आधिपत्य प्रतिष्ठा करते 
যেই শ্রেণীটার উপরে নির্ভর করে আমরা দুর্নীতিমুক্ত সমাজ করতে পারি যেই শ্রেণীর উপর নির্ভর করে আমরা শোষণমুক্ত সমাজ করতে পারি যেই শ্রেণীর উপর নির্ভর করে আমরা বিদেশে সম্পদ পাচার বন্ধ করতে পারি মুক্তিযুদ্ধ করেছি আমরা মুক্ত এলাকা করতাম আমি ফুল দায়িত্ব নিয়ে বলছি কোনো মুক্ত এলাকায় কোনো দুর্নীতি ছিল না মুক্ত এলাকায় কোনো নারী নির্যাতন ছিল না মুক্ত এলাকায় কোনো নারী ধর্ষণ ছিল না গণজাগরণকে এমন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল জনগণের শক্তিকে শক্তি দিয়ে আমরা সেটা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছিল এবং সেই পথই হলো আমাদের এখনকার পথ জনগণের শক্তির উপরে নির্ভর করে দাঁড়াইতে হবে ইউনিভার্সিটিতে মারামারি হয় হেলমেট বাহিনী হন্ডা বাহিনী কি কি সব বাহিনী এইগুলো করেছে আমরা যখন ছাত্র ছিলাম ইউনিভার্সিটিতে যে থেকে আদমজিতে যে শ্রমিকদের ভিতরে যে আমরা বলতাম ভাইয়েরা আপনারা ভয় পাইন না আমরা ছাত্ররা আপনাদের সঙ্গে আছি তারা ভরসা পেত এখন পরিস্থিতি বদলা গেছে এখন ইউনিভার্সিটির কাছে শ্রমিকরা এসে বলতে হবে ছাত্র ভাইয়েরা হেলমেট বাহিনীকে প্রতিহত করেন ভয় পাইন না আমরা শ্রমিকরা আপনার পাশে আছি এইভাবেই কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব সমাজে কায়েম হয় বাগান মালিকরা বললো পনেরো টাকা পারে গেলাম একশো পঁয়ত্রিশ টাকা তারা বললো রাজি না ধর্মঘট চলবে প্ল্যান সব বন্ধ তখন প্রধানমন্ত্রী বললেন যে আমি তাদের সঙ্গে ইয়েতে কথা বলবো কথা বলে আমি এটা ফয়সাল করবো তিনি ঘোষণা দিলেন যে ঠিক আছে একশো পঞ্চাশ টাকা করে দেওয়া হবে সেই কনভেনশনে সবাই বক্তৃতা করলো যে আমাদের এটা মনোপুত হয় নাই তবুও তাকে আমরা মায়ের মতো শ্রদ্ধা করি এবং মাতৃভক্তির কারণে তার সম্মান রক্ষার্থে আমরা তার কথাটা মেনে নিয়েছিলাম কিন্তু আজকে ছয় মাস হয়ে গেল বেতন নিতে যাই এই বকেয়া টাকা তারা দিচ্ছে না আমি তখন বক্তৃতা করে বললাম প্রধানমন্ত্রী যেটা বলছে এটা হলো সরকারের হুকুম সরকারের হুকুম না বানলে কৃষকের কোমরে দড়ি দেওয়া হয় তাহলে সরকারের হুমি হুকুম না মানার কারণে বাগান মালিকদের কোমরে কেন দড়ি দেওয়া হবে না সমস্তটাই হলো শ্রেণীর ব্যাপার ক্ষমতায় থাকার জন্য চা বাগানের শ্রমিকদের দরকার নেই দরকার হলো চা বাগানের মালিকদের ক্ষমতায় থাকার জন্য সাধারণ মুটে মজুর কুলি তাদের দরকার নেই তাদেরকে হলো খালি জিন্দাবাদ দেওয়ার জন্য তাদের ভোট আছে না হ্যাঁ তাদের ভোট তো আছে ভোট তো সমানই ভোট তো হচ্ছে না মালিক শ্রমিক ভোটের অধিকার তো আগে কেড়ে নিচ্ছে যাতে এইটা কোনো ইনফ্লুয়েন্স না করতে পারে ভোট উইল বি ম্যানেজ পাবলিক উইল বি ম্যানেজ চিন্তাটা হলো এরকম মুক্তিযুদ্ধের সময় যেটা ছিল এটা তো ম্যানেজ করে মানুষকে অস্ত ধরে জীবন দেওয়ার জন্য পাঠানো হয়নি তারা তো উদ্বুদ্ধ হয়ে এই দেশ স্বাধীন হলে আমার ভাগ্যের পরিবর্তন হবে ওইটা আমি ওর জন্যে বলে নিছি আমি জানতাম যে এটা অনেকের মনে প্রশ্ন উঠবে যে পাবলিকের সাপোর্ট খুব দরকার কিন্তু এখন ভোট ব্যবস্থাটা এমন করা হয়েছে পাবলিক সাপোর্ট একেবারেই প্রয়োজন নেই ওইটা খালি শো করার জন্য যে হ্যাঁ একটা ইলেকশন হয়েছে এইটুকুর জন্য শুরুতে জিয়ার রহমানের সময় তারপরে এইটাকে পুরাপুরি ইনস্টিটিউশনালাইজ করে এর সাথে এবং তার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করেই আমরা কিন্তু সামরিক স্বৈরাচারের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করে এই শপথ নিয়েছিলাম এবং তিন জোটের পক্ষ থেকে যে আচরণ বিধি তৈরি করা হয়েছিল এবং রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে সেখানে স্পষ্ট এবং আমি সেটা ড্রাফ্টেরও দায়িত্বে ছিল এবং সেইখানে স্পষ্ট করে লেখা ছিল যে নির্বাচনের আচরণ বিধি এই ধরনের এই ধরনের হবে এবং বলা ছিল এই স্বৈরাচারের শক্তিকে কেউ কোনো দলে বা জোটে আশ্রয় দেবে না মুক্তিযুদ্ধের পরেও আমরা বলেছিলাম এবং সবাই বলেছিল যে যারা মুক্তিযুদ্ধের স্বাধীনতা বিরোধিতা করেছে তাদের জন্য জেলখানাই হবে না উপযুক্ত জায়গা অন্য কোনো জায়গা নেই এখন ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এক জোটে রাজাকার এক জোটে স্বৈরাচার এবং সেইটাই এই রুগ্ন রাজনীতির 
একটা অন্যতম একটা অন্যতম প্রতিফলন একমাত্র না অন্যতম বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের কথা প্রায় তো মোরলে সেম খালি অবস্থান আলাদা অবস্থান আলাদা এটাই বলতে চাচ্ছিল চিন্তার ওয়েবলেনটা সেম তবে আমাদের দেশে রুগ্ন রাজনীতি রুগ্ন অর্থনীতি বা লুটেরে ধরে শ্রেণীর অর্থনীতি এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করছে সমস্ত কিছুকে আপনার ফি মার্কেট ইকোনমিতে রূপান্তরিত করে ফেলছে সমস্ত কিছু এখন উনি যেটা বলেছেন যে ইলেকশন তো দরকার হবে না এখন আর সমস্ত কিছুতে ইলেকশনে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত এখন হচ্ছে যে যে যার যে পার্টির ক্যান্ডিডেট আছে সে যদি ক্ষমতা থাকে সে সব পাবে আর যে ক্ষমতা থাকতে পারবে না সে পাবে না ভোট দেওয়ার মানুষের ভোটাধিকারের প্রয়োজন নাই এটা একটা হয়ে গেছে সেখানে আবার প্রচুর অর্থ ব্যয় হয় এই অর্থটা হচ্ছে প্রশাসন থেকে আরম্ভ করি সব জায়গার মধ্যে অর্থটা ব্যয় হয় অর্থাৎ আমাদের দেশে একজন ঠাট্টা করে আমাদেরকে বলতেছিলেন যে ভাই সামনে কোনো কারো বাবা মা মারা গেলে ওই টাকা দিয়ে আনি কিছু লোক দিয়ে বিদেশে থাকে তো ছেলে পেলেরা সবাই বিদেশে আসতে অসুবিধা হবে কাজের টাকা দিয়ে আনি একটু কান্নাকাটি করি টরিয়ে মানুষ যাতে বুঝে যে উনি মারা গেছে তো আমাদের সিস্টেমটাও কিন্তু এরকম হয়ে গেছে প্র্যাকটিক্যালি টাকা হলে সব কিছু হচ্ছে একবারে সব কিছু হয়ে যাচ্ছে এইটাই হচ্ছে রুগ্ন রাজনীতির উৎকট বই প্রকাশ এই জায়গাতে আরেকটা ধরেন আমাদের ভূমিকম্প সৃষ্টি করতে হবে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভূমিকম্প সৃষ্টি করতে হবে এটা আমি চাই বা না চাই এটার উপর নির্ভর করবে না এটা নির্ভর করবে সিচুয়েশনের উপর অবস্থানের উপর পরিবেশের উপর কোনখান থেকে যে আপনার আন্দোলন সংগ্রাম করি আগাই যাবে এটা এখন পূর্ব নির্ধারিত না ওই ক্লাসিক্যাল লিডারশিপের উপর এবার নির্ভর করবে না এটা নির্ভর করবে এই একটা আনসিন আনসিন ফোর্স আইডেন ডেভেলপ করে যাচ্ছে বা আনসিন লিডারশিপ ডেভেলপ করে যাচ্ছে আমার মনে হচ্ছে আমাদের দেশ ক্রমশ সেই দিকে যাচ্ছে কারণ সর্বত্ব অস্থিরতা কেউ শান্তিতে নাই কেউ হাজার কোটি টাকা ইনকাম করলো সেও শান্তিতে নাই কে খাইতে পারতে চায় না সেও তো শান্তিতে নাই মিডল ক্লাস ক্লাস হয়ে যাচ্ছে মিডল ক্লাস ক্লাস হয়ে যাচ্ছে তাদের সন্তানদেরকে লেখাপড়া করা স্বাস্থ্য সেবা নেওয়া এটা সম্ভব না সব সবসময় আমি উদ্বিগ্ন যে এই যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সাহায্যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের ঋণ নেওয়ার ফলে যখন সারের দাম বাড়াবে কৃষক কিন্তু তখন উৎপাদনে যাইতে যাবে না তখন আমরা খাদ্যে যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা ছিলাম সেই স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারবো না সরকার এটা ভেবে দেখা উচিত ছিল যাই হোক এখন আমাদের কথা হচ্ছে যে তারপরে হোপ ফর দ্য বেস্ট আমাদের রাজনৈতিক শক্তি এখনও আমরা মনে করি এদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি ক্ষমতায় আছে ক্ষমতার বাইরে আছে সমস্ত সম্মিলিত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে আমরা যে জনগণের খেদমত করতে অগ্রসর হই রিয়েল সেন্সের জনগণ জনগণের স্বার্থ সেই স্বার্থকে দেখতে অগ্রসর হই তাহলে অবশ্যই আমরা যে এই সংকট এই সংকট থেকে দেশবাসীকে পরিচিতন করতে সক্ষম হব এবং এই ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলার যে ভূমিকা সেই ভূমিকা জনগণের কাছে একটা আশার আলো সৃষ্টি করবে আর কিছু যোগ করবেন জাস্ট এক দেড় মিনিটে হ্যাঁ খালি বলতে চাই যে দেশের রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে তো আমাদের একটা চরম ধরনের বিরাজনীতিকীকরণের ধারা এই দেশকে গ্রাস করে ফেলেছে দ্বিতীয় কথা বলতে চাই জনপ্রতিনিধিরা সিদ্ধান্ত নেয় না সিদ্ধান্ত নেয় আমরা আমরাই তো এখন জনপ্রতিনিধি মহামান্য রাষ্ট্রপতির কথা অনুযায়ী যে সত্তর পার্সেন্ট পার্লামেন্ট মেম্বাররাই তো হলো ব্যবসায়ী এবং তারা হলো আমলা বা রিটায়ার্ড আমলা সামরিক বেসামরিক তো তারপরে তো সব কিছু তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে এবং বিদেশি শক্তির হাতে চলে গেছে এবং লুটেরা ধনী আমলাতন্ত্র এবং বিদেশি শক্তি তাদের হাতে চলে গেছে এবং এই জায়গাটিকে বেরিয়ে আসতে গেলে পরে খালি ভূমিকম্প বলেছে খুব সাবধানে শব্দটা ব্যবহার করেছে নাথিং লেস দ্যান এ রেভলিউশন ক্যান চেঞ্জ দ্য কন্ডিশন বিপ্লবের চেয়ে সমাজ বিপ্লবের চেয়ে কম কিছু দিয়ে এটা পরিবর্তন করতে পারবেন না 
आग्नेगिर मत बिराज कर गणजागरण धारा जख उद्भव है शरीक थार सकल के प्रस्तुत हर जो हमें आकुल आवेदन जानब हमार राजनैतिक अभिज्ञता एक कथाई बोले पलिटिक्स इज लस एम राजनीतर भेतरे आज के देखते पाची कमोडिटीफिकेशन आपने ये बोल सब किस पन्न हो गए भोगबाज प्रदर्शन बाद बजार अर्थनीतर अनुसंग हिसाब से आज के देश के एम देश राजनीति के एक संगे ग्रास कर शेष जने कन्नीस उनसत्तर गण आंदोलन सम्मुख बागे एवं मुक्तिजुद्ध कर सत मार्च देखे समस्त किस मध्य दिए आप बिोधी आंदोलन कर प्रथम आचर्य दल गठन समय उनारा छो नेसिटी कारण पर चले जा प्रथम दिखे एगारो दल जोट हिसाब से जैक ए कथाटा बोलते चाची शेष हाँ कथाटाई बोलते चाची हम क्यों देश के जनगण के भलोबासी से चाह जनगण के कल्याण राजनीति धन्यवाद दर्शक अनुष्ठान शेष प्रांत तीन मत सम्पर्क अपना लिखते हैं डाक मेल एस एम एसर मध्यम इंटरनेट हमारे अफिशियल वेबसाइट अथवा सोशल मीडिया जिस पेज रही है सब पेज आपड़े मतमत रखते हैं और आपनों के मतमत अनुष्ठान तृत्य मात्रा आपनी देखते पाबीन प्रति बृहस्पतिवार और शुक्रवार बांगलेश समय दूर सोमवार सकाल साढ़े एगारो और शुक्रवार दोपहर एटाय देखें आमंत्रण दिल तृत्य मात्रा पर अपनी सामाजिक जोाजुग माध्यम फेसबुक और ट्यूटारों सरसि देते पेंट फेसबुक टूटार तृत्य मात्रा लाइव स्ट्रीमिंग हो टेलिवशन पदा देते ना पाले जो समय जो स्थान के यूट्यूबे तृत्य मात्र चैनल सबसक्राइब कर पर्व पुरान पर्व अपनी देखते हैं मिस्टर मुजिद इस्लम सेलिम और मिस्टर दिल्ली बुरु असंख्य धन्यवाद आलोचना शुरू कर दर्शक कथा बोलें दो जन राजनीतिक अत्यंत अभिज्ञ राजनीतिक दीर्घ समय धरे से स्वाधीनतार पूर्वकाल राजनीति कर वामपंथा राजनीतर संगे जुक्त के कतटा जुक्त से नाना रकम आलोचना प्रश्न विदर करते क्यों विश्वास जो एख पर्त बड़ को चीर धरें अंत प्रकाश से स्पष्ट मूल कथा हे जो अवस्थार मध्य दिए बांगलेश जाने राजनैतिक व्यवस्था के आम बदले दीते हैं और बदले देवर जन जनगण के जागरण और जनगण के अंशग्रहण के को विकल्प नहीं दर्शक हमारे संगे थार्ज असंख्य धन्यवाद अपन सवार जन शुभकामना